హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాను బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈరోజు మండే నేను ఫాస్టింగ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఏం తిన్నానో చూపించాను అంటే ఏం తిన్ను మార్నింగ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి డిన్నర్కి పాలక్ పన్నీర్ చేశాను నా స్టైల్లో హెల్దీ పాలక్ పన్నీర్ అంటే బటర్ ఇలాంటివి ఏం యాడ్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయాలో చేశాను నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు అందుకనే మీకు టూర్ బ్లాగ్స్ చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ బట్ వెరీ సూన్ ఐ విల్ ప్లాన్ ఫర్ యూ గైస్ ఓన్లీ రెసిపీస్ అండ్ నిన్న ఇయర్ రింగ్స్ హాల్ చేశాను సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉండాలి అని ఈ వీకెండ్ నాకు యాక్చువల్లీ చాలా ప్లాన్స్ ఉండే లాస్ట్ వీకెండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను ఫ్రైడే రోజు మీకు చూపించిన రెస్టారెంట్కి తప్ప so i'm just taking rest at home due to some health issues so yeah uh, vlogs matram aapanu edo odi edo odi pedtanu na nen beginner nak telsu naku ochhe takku views aina kani i want to do something ante uh, so me andar kosam ee roju nen palak paneer chesanu so inka adi meeru late cheyakunda హెల్దీ పాలక్ పన్నీర్ ఎలా చేసుకోవాలి చూసేసేయండి సో ఈరోజు మండే నేను చెప్పాను కదా నేను ఫాస్టింగ్ అని బట్ ఈవినింగ్కి పూజ చేసుకున్నాను దేవుడికి నేను చేసుకునే అప్పుడు వీడియో తీయలేదు కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవుతుంది అని నేను చేసింది మీకు జస్ట్ చూపించాను అండ్ దెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నాను ఐ మీన్ లంచ్ అనుకోవచ్చు బికాస్ ట్వెల్వ్ వరకు తిన్ను ఆ తర్వాత నేను చేస్తున్నాను పాలక్ పన్నీర్ నేను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ తిన్నాను పపాయ యాపిల్ గ్రేప్స్ అండ్ వాల్నట్స్ సో మీరు చూసారు కదా ఎంత యమ్మీగా ఉన్నాయో చూడ్డానికి సో మీరు అందరు కూడా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి ఆర్ హెల్దీ లంచ్ చేయండి ఫ్రూట్స్ తింటే ఏం కాదు ఒకరోజు సో నేను పాలక్ పన్నీర్కి ఫస్ట్ తీసుకున్నాను వన్ ఫుల్ లార్జ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ స్పినాష్ ఒక పెద్ద అంటే మన ఇండియన్ దాంట్లో ఒక మూడు కట్టలు పాలకూర అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడైతే బ్యాగ్స్లో ఉంటాయి సో నేను ఒక పెద్ద బ్యాగ్ తెచ్చుకున్నాను అది ఈ ఈ ఏమంటారు ఈ ఈ వెజల్లో టూ టైమ్స్ కుక్ చేసుకున్నాను ఈ వెజల్ ఫుల్ ఇది చాలా పెద్ద వెజల్ టూ టైమ్స్ కుక్ చేసుకున్నాను బికాస్ మనకు తెలుసు కదా స్పినాష్ ఉడుకుతే చాలా కొంచెం అయిపోద్ది అండ్ మనకు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలి ఇలా పాలకూర చట్నీకి కానీ పాల పాలక్ పన్నీర్ కానీ ఇలాంటి రెసిపీస్కి సో నేను తీసుకున్నాను మొత్తం ఫుల్ బ్యాగ్ అండ్ నేను కుక్ చేసుకున్నాను టూ టైమ్స్ బికాస్ నాకు సరిపోలేదు అంత ఆకు అదంతా కుక్ అయ్యాక కొంచెం అయింది బట్ ఫస్ట్ కుక్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇది కుక్ అయ్యే అప్పటికి నేను ఈరోజు ఫుల్ లాండ్రీ వర్క్ అన్నీ ఉండే నాకు సో అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటా అన్ని అవి మధ్యలో చేసుకుంటూ ఇది చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు వెయిటింగ్ అది కుక్ అవ్వడం కోసం ఈలోపు ప్రెప్ చేసుకుంటున్నాను పాలక్ పన్నీర్లోకి ఏమేం కావాలి ఏమేమి కట్ చేసుకోవాలి కటింగ్ షాపింగ్ అన్నీ చేసుకుంటున్నాను నేను పాలక్ పన్నీర్లోకి యూజ్ చేస్తాను ఫ్రెష్ పన్నీర్ అండి నాకు దేశీ ఇండియన్ బజార్లో దొరుకుతుంది దేశీ బజార్లో పాలక్ పన్నీర్ సో అక్కడ తెచ్చుకున్నాం మేము సో నేను యూజ్ చేశాను ఫ్రెష్ పన్నీర్ అక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను సో పన్నీర్ తీసుకొని దాన్ని క్యూబ్స్లోకి కట్ చేసుకుంటున్నాను బట్ పన్నీర్ చాలా గట్టిగా ఉంది నేను ఫ్రిజ్లో నుండి డైరెక్ట్గా తీసేసి కట్ చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అవెన్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి నేను పెట్టుకోలేదు బట్ ఎవరైనా ఇలా నాలాగే పన్నీర్ కట్ చేసుకునే అప్పుడు అలా గట్టిగా ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అవెన్లో పెట్టుకోండి చాలా సాఫ్ట్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కట్ చేసుకోండి సో నేను తీసుకున్నాను పన్నీర్ అండ్ దాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను క్యూబ్స్లోకి ఎందుకంటే ఇది పాలక్ పన్నీర్ కాబట్టి అండ్ దెన్ అవన్ని నేను పెట్టుకున్నాను ఒక ప్లేట్లో ఆ తర్వాత నేను తీసుకున్నాను ఆనియన్ సో నేను ఒకటే ఆనియన్ తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆనియన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి సో ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను మీ క్వాంటిటీకి తగ్గట్టు మీరు ఆనియన్స్ తీసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని చిన్నగా చిన్ని స్లైసెస్లోకి కట్ చేసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు చూపిస్తాను కదా నా కర్రీస్ అన్నిట్లోకి నేను పెద్ద పెద్దగా వేసుకుంటాను ఆనియన్స్ అండ్ మీకు ఒకసారి చెప్పాను ఎందులో పెద్దగా వేసుకోవాలి ఎందులో చిన్నగా వేసుకోవాలి మన ఆనియన్ని పట్టే కర్రీ టేస్ట్ ఉండిద్ది కాబట్టి పాలక్ పన్నీర్లోకి చాలా చిన్నగా కావాలి నాకు 
సూపర్ టైనీగా కట్ చేయడం రాదు బట్ ట్రై చేశాను నాకు వీలైనంత వరకు నాకు సరిపోయేలాగా చిన్నిగా కట్ చేసుకున్నాను సో ఆనియన్స్ అన్నీ కట్ చేసుకొని ఆనియన్స్ని కూడా ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాను అక్కడ చూస్తే నేను జస్ట్ చిన్నిగా చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ అన్నీ అలా ఒక ఆనియన్ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్లో చాప్ చేసుకొని ఆనియన్స్ అన్నీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాను పాలక్ పన్నీర్ ఉన్న సారీ పన్నీర్ ఉన్న ప్లేట్లోనే ఆ తర్వాత నేను తీసుకున్నాను వన్ టొమాటో నేను వన్ ఫుల్ టొమాటో కూడా వేయలేదు హాఫ్ టొమాటో వేసాను జస్ట్ టేస్ట్ కోసము అక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను పన్నీర్ అండ్ ఆనియన్ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని ఎంత ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది కదా అండ్ దాని తర్వాత నేను తీసుకున్నాను ఒక ఆనియన్ ఒక టొమాటో ఒక ఫుల్ టొమాటో తీసుకొని దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని అందులో హాఫే యూజ్ చేశాను నేను బట్ మొత్తం కట్ చేసుకున్నాను వేరే కర్రీలోకి యూజ్ అవుతుంది అని బికాజ్ టొమాటోస్ హాఫ్ కట్ చేసి నేను పెట్టాను అందుకనే సో ఆ తర్వాత నేను కట్ చేసుకున్నాను టొమాటో ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కొరియాండర్ ఇవి నేను తీసుకున్నవి నా దగ్గర చి గ్రీన్ చిల్లీస్ అయిపోయాయి సో వెయ్యలేదు బికాస్ పాలక్ పన్నీర్లోకి స్పైసీగా లేకుండా మైల్డ్గా ఉన్న టేస్టీగా ఉండిద్ది అని అలా ఉంచు అలా తీ అలా పచ్చిమిర్చి లేకుండా చేశాను సో ఇంక మీరు చూసేయండి నేను ఏమేమి కట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఎలా చాప్ చేసుకున్నాను అనేది స్పినాచ్ కుక్ అయిపోయింది చూసారా ఎంత కొంచెం అయిందో నిన్ను అది ఇప్పుడు వన్ పెద్ద బ్యాగ్ ఆఫ్ స్పినాచ్ అండి బట్ చూసారా ఎంత కొంచెం అయిపోయిందో స్పినాచ్ కుక్ అయితే సో అందుకని ఎక్కువ స్పినాచ్ తీసుకోవాలి పాలక్ పన్నీర్లోకి సో స్పినాచ్ కుక్ అయిపోయింది మంచిగా నేను అది మొత్తం ఇలా ఒక దగ్గర నేను స్పినాక్ కట్ చేసుకోకుండా కుక్ చేసుకున్నాను బికాజ్ ఎనీవేస్ మనం అది మళ్ళీ మిక్సీ పట్టేదే అందుకని నేను అలా కట్ చేసేసుకోకుండా వేసుకున్నాను దాంట్లో ఉండి వాటర్ వచ్చాయి అండ్ అదంతా గడ్డలాగా కట్టింది బట్ నేను దాన్ని ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసేసుకొని ఆ వాటర్ అసలు పడేయొద్దు మన గ్రైండింగ్ అవే యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నేను పెట్టుకున్నాను ప్యాన్ అందులో నేను వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ నేను ఇందులో పాలక్ పన్నీర్ చేయట్లేదు బట్ మీకు చూపిస్తున్నాను జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే పన్నీర్ వేయించుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నెయ్యిలో సో దట్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అందుకనే పన్నీర్ వేయించుకుంటున్నాను నేను వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ తీసుకున్నాను వన్ ఫుల్ స్పూన్ ఎక్కువే తీసుకున్నాను బికాజ్ నేను పాలక్ పన్నీర్లోకి బటర్ యూజ్ చేయట్లేదండి నా దగ్గర బటర్ అయిపోయింది సో నేను పన్నీర్ని ఘీలో వేయించుకొని కొంచెం అదే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఫ్లేవర్ అనేసి ఘీలో వేయించుకున్నాను బాగుంది నిజంగా సో ఇప్పుడు నేను పన్నీర్ కొంచెం రెడ్ కలర్ అయ్యే వరకు వేయించుకుంటాను సో మీరు ఇంకా ఈ క్లిప్ చూసేయండి ఆ తర్వాత మనం కర్రీ కంటిన్యూ చేసేద్దాము
సో పనీర్ వేయించేసుకున్నాను చూసారు కదా అది కొంచెం బ్రౌన్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకొని దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకున్నాను అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను పాలక్ పనీర్ ప్రాసెస్ ప్రెప్ అంతా అయిపోయింది పాలక్ పనీర్కి కావాల్సింది నేను పెట్టుకున్నాను కడాయి అందులో నేను వేసుకున్నాను నెయ్యి కొంచెం కొబ్బరి నూనె నేను కూరలోకి కొబ్బరి నూనె యూజ్ చేస్తాను మీ అందరికీ తెలుసు కదా నేను కోకోనట్ ఆయిల్ వాడతానని సో ఆయిల్ వేడెక్కగానే నేను వేసుకున్నాను జీరా అండ్ నేను జస్ట్ చూసుకుంటున్నాను వేడైందా లేదా అని అయింది అండ్ దెన్ దాంట్లో నేను వేసుకున్నాను ఆనియన్ అండ్ సన్నగా తరిమి పెట్టుకున్న జింజర్ గార్లిక్ వేసుకున్నాను అని కలిపి వేసేసుకున్నాను బికాజ్ అవన్నీ కలిపి మగ్గితేనే నాకు టేస్టీగా అనిపిస్తుంది సో ఆ తర్వాత నేను వేసుకున్నాను దాంట్లో పసుపు దాని తర్వాత నేను వేసుకున్నాను కొరియాండర్ మీ అందరికీ తెలుసు కొరియాండర్ నేను ఎప్పుడు ఆనియన్లో వేసుకుంటాను అప్పుడే కర్రీ టేస్ట్ వస్తుంది గార్నిషింగ్కి కూడా యూస్ చేస్తాను బట్ అందరూ కర్రీ అంతా అయిపోయాక గార్నిషింగ్కి కొరియాండర్ యూస్ చేస్తారు అలా కాకుండా ఒకసారి ఆనియన్స్ వేయకనే కొరియాండర్ వేసి చూసుకోండి టేస్ట్ చాలా చేంజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మన ధనియా అనేది కూరకు పడుతుంది ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కర్రీలోకి వెళ్తుంది సో అప్పుడు సూపర్ టేస్టీ అవుతుంది ఒకసారి నా స్టైల్లో ప్లీజ్ ట్రై చేసి చూడండి యామిగా ఉండిద్ది అండ్ నేను వేసుకున్నాను ఆనియన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో నెయ్యి వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను వేసుకున్నాను జీలకర్ర ఆనియన్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న జింజర్ గార్లిక్ అండ్ దెన్ కొరియాండర్ సో ఇప్పుడు అవి మగ్గే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాను అవి మగ్గిన తర్వాత నేను వేసుకుంటాను మనం ఇందాక ఉడికిన పని పాలక్ని నేను గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది మొత్తం ఇందులో వేసేస్తాను వే చిల్లీస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్లీజ్ ఇక్కడ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకోండి నా దగ్గర అయిపోయాయి సో నేను వేయలేదు ఇప్పుడే చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి మీరు ఆ తర్వాత ఇది మంచిగా అయిన తర్వాత నేను వేసుకుంటాను మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలక్ని అది కొంచెం మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఆనియన్ కూడా వేసాను సారీ సో ఇవన్నీ మగ్గిన తర్వాత అది వేసుకొని అది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మగ్గాక మనం నెయ్యిలో వేయించి పెట్టుకున్న పన్నీర్ వేసి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకొని యమ్ యమ్ ఈ పాలక్ పాలక్ పన్నీర్ సర్వ్ చేసుకున్నాను చూసేయండి లాస్ట్ వరకు ఎలా వచ్చింది నా పాలక్ పన్నీర్ నేను దేంతో తిన్నాను ఎలా తిన్నాను అనేది అండ్ ఇదండి ఈరోజు రెసిపీ మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి పాలక్ పన్నీర్ చాలా టేస్టీగా ఎలా వచ్చింది మొత్తం అనేది ఇలా చేశాను నేను పాలక్ పన్నీర్ మీరు అందరూ ఎలా చేసుకుంటారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇది ఇంకా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి
సో మీరు చూసారా అయిపోయింది పాలక్ పనీర్ ఇంకా నేను లాస్ట్లో కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేసుకుంటాను అక్కడ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి బటర్ కానీ క్రీమ్ కానీ యూజ్ చేయలేదు పనీర్ ఐ మీన్ పనీర్కి కావాల్సిన క్రీమ్ కానీ ఏం యూజ్ చేయలేదు అందుకని మంచిగా చాలా ప్యూర్గా అనిపించింది నాకు న్యాచురల్ కలర్ లాగా ఏం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇదండి మన ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫర్ పాలక్ పనీర్ మీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను ఒకటి ఆలోచించాను అంటే నా ఛానల్ కంటూ ఒక ఏదో ఒక అంటే ఇది ఉండాలి అని ఇది అంటే ఇప్పుడు మా ఛానల్ అంటే ఇది చేస్తుంది రెగ్యులర్గా ఇది చేస్తుంది అనేది ఉండాలి సో నా ఛానల్లో నేను ఈరోజు ఈరోజు నుండి ప్రతిరోజు మ్యాక్సిమం వీక్లీ త్రీ డేస్ అయినా ఒక మంచి మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అందరికీ ఇది నా ఓన్గా కాదండి అండ్ నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నది కాదు నేను పాటించేది కాదు నేను పాటిస్తానని నేను చెప్పను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ అని నేను అనను బట్ ఐ వాంట్ టు రిమైండ్ ఎవ్రీ వన్ కొన్ని మంచి మాటలు అండ్ నాకు నేను కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అని నేను చెప్పను సో ఈరోజు నుండి నా ఛానల్లో నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక మంచి మాట సో ఈరోజు మంచి మాట ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే నేను ఇది ఒక దగ్గర చదివాను అదే మీ అందరికి కన్వే చేస్తున్నాను బట్ నేనేదో ఇది ఫాలో అవుతాను నేను కూడా మిస్టేక్స్ చేస్తాను ఐమ్ ఐమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైక్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ సో బట్ అందరికీ ఐ వాంట్ టు రిమైండ్ మంచి మాటలు సో నా ఛానల్ మంచి మాటలు కూడా చెప్తుంది ఈరోజు నుండి మంచి మాట ఏంటంటే ఒకరోజు నారదుడు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ ప్రభువా ఎందుకు అందరూ జనాలు ఎప్పుడు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు అని అడిగాడంట అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే ఆన్సర్ హీ గేవ్ వెరీ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ అండ్ అందుకే అండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవి ఫాలో అవుతా ఉన్నాం మనం పూర్వం నుండి అండ్ వాళ్ళు ఊరికే చెప్పలేదు దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గేవ్ అస్ లాట్ మెనీ ఆన్సర్స్ లాట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ సో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే చాలా బాగా చెప్పాడు ఆన్సర్ నీ నారద అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు అంటిల్ అన్లెస్ ఎదుటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు అని దుఃఖించే వరికి అందరూ సంతోషంగా ఉండొచ్చు అంట సో ఇందులో నాకు మంచి మాట ఏంటి అంటే ఈ మొత్తం దాంట్లో మనలో మనం హ్యాపీనెస్ ఎత్తుక్కోవాలి అని అనిపించింది నాకు సో ఇది నేను ఫాలో అయ్యి నేను కూడా ఎప్పుడన్నా మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు బట్ నాకు నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేయాలని అనుకున్నాను ఈ మంచి మాట ఇలా నా ఛానల్లో ప్రతిరోజు అందరి కోసం ఒక మంచి మాట చెప్తాను సో ఇదండి ఈరోజు బ్లాగ్ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నాను బ్లాగ్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఆల్ అగైన్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ నాను బ్లాగ్ లాస్ట్ థింగ్ బట్ నాట్ లీస్ట్ థింగ్ డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ డ్రైవ్ సేఫ్ సి యూ ఆల్ బాయ్ టేక్ కేర్